সবাইকে স্বাগতম আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে তোমাদের সঙ্গে আছি আমি জরুল ইসলাম সাবিদ আজকে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে পাঠ হলো নীলনদ আর পিরামিডের দেশে সৈয়দ মুস্তফা আলীর লেখা এই ভ্রমণ কাহিনীটি নিয়ে আলোচনায় আসছে এবারে দেখো আমাদের স্ক্রিনে কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে আজকের পাঠ থেকে তোমরা লেখক পরিচিতি শব্দার্থ টিকা বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান পাশাপাশি অতিরিক্ত বহু নির্বাচনী প্রশ্ন এবার আসো আমরা শুরুতেই লেখক পরিচিতি সম্পর্কে জানব লেখকের নাম আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি সৈয়দ মুস্তফা আলী তার লেখা একটা বই আছে চাঁচা কাহিনী সেই বইতে একটা গল্প আছে চিনি চাঁচার চৌরি এই গল্পটা দারুণ রসাত্ম আমরা অনেক ছোটবেলায় সেই গল্পটি পড়েছিলাম এই গল্পে দেখানো হয়েছে যে গ্রামীণ পটভূমি সেখানকার কিছু চরিত্র সবাই মিলে চিনি চাচার চৌরিতে আসর জমিয়েছে সেখানে সবাই একটা সমস্যা নিয়ে কথা বলতেছিল সেই সমস্যাটা কি যে আমাদের দেশে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটছে জনসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে কিন্তু বাড়ছে না শুধু জমি তাহলে তো খাদ্য সংকট দেখা দিবে কি করা যায় সবাই মিলে বুদ্ধি পরামর্শ করলো যে তাহলে আমাদের একটা জমিতে ভাঁজ করে 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 কয়েকটা চাতাল তৈরি করতে হবে যাতে একই জমিতে যে পরিমাণ ফসল হয় সেই ফসলগুলো যাতে দ্বিগুণ তিন গুণ চার গুণ ফসল তৈরি করা যায় উৎপাদন করা যায় এরকম বুদ্ধি করে একই জমিতে ভাঁজ করে 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 কয়েকটা চাতাল তৈরি করে জমি চাষ করার একটা চমৎকার আইডিয়া তাদের মাথায় আসলো এরপরে কি হলো সেই গল্পটি তোমরা যদি পড়তে চাও তাহলে সৈয়দ মুস্তফা আলীর চাচা কাহিনী নামক গ্রন্থের ভিতরে এই গল্পটা পাবে যদি কৌতূহলী মন থেকে তাহলে অবশ্যই তোমরা সুযোগ পেলে গল্পটি পুরো নেবে এবার আসো আমরা সৈয়দ মুস্তফা আলী সম্পর্কে জানব বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রম্য রচনা এবং অনন্য গদ্য শৈলী স্রষ্টা সৈয়দ মুস্তফা আলী তার মানে হলো যে রম্য রচনা হলো সাহিত্যের আঙ্গিকের একটা বিশেষ আঙ্গিক যেমন তোমরা পড়ে থাকো প্রবন্ধ ছোট গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক ঠিক তেমনি রম্য রচনা একটি আঙ্গিক একটি বিশেষ রচনা যার ভিতরে ছোট গল্পের স্বাদ পাওয়া যায় ছোট গল্পের কাছাকাছি একটা রচনা হলো রম্য রচনা বিশেষত্ব হলো যে এই রম্য রচনা পড়লে অনেক আনন্দ পাওয়া যায় মজা পাওয়া যায় আনন্দের সঙ্গে এটা পড়া যায় রসাত্মক বর্ণনায় লেখক এই রম্য রচনা বর্ণনা করেন তা আমাদের সৈয়দ মুস্তফা আলী এই রম্য রচনা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেছেন আর তার যে গল্প বলার যে ঢং রচনার স্টাইল যাকে বলা হয় গদ্য শৈলী এদিক থেকে তিনি অন্যতম একজন স্রষ্টা বাংলা সাহিত্যে এই সৈয়দ মুস্তফা আলী আমাদের বাংলা সাহিত্যের লোক তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন আমাদের বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত ত্রিপুরার আসামের করিমগঞ্জে উনিশশো সালে সেখানে জন্মগ্রহণ করার পর পড়াশোনা করার জন্য তিনি চলে যান সুদূর ভারতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে চলে যান বিখ্যাত সাহিত্যিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তিনি পাঁচ বছর লেখাপড়া করেছেন আমাদের সৈয়দ মুস্তফা আলী চমৎকার একটা তথ্য তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র ছিলেন তার কাছে পাঁচ বছর পর লেখা করার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিশোধ একটা প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতন সেই শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করে আমাদের এই লেখক সৈয়দ মুস্তফা আলী স্নাতক পাশ করেন এছাড়াও তিনি আরো অনেক পড়াশোনা করেছেন কলকাতার আলিগড় কলেজে তিনি পড়াশোনা করেছেন জার্মানি অবস্থিত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অধ্যয়ন করেন শুধু তাই নয় মিশরের রাজধানী কায়রোতে বিশ্ববিখ্যাত একটা বিশ্ববিদ্যালয় আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অধ্যয়ন করেন এই লেখক বাংলা সাহিত্যে তার প্রধান পরিচয় হল রম্য রচয়িতা তার সেই রম্য রচ রচনার স্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায় তার কয়েকটি গ্রন্থে তিনি যে গ্রন্থগুলি লিখেছেন 
আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে দেখানো যাচ্ছে যে সব নাম দেশে বিদেশে পঞ্চতন্ত্র চাচা কাহিনী জলে ডাঙ্গায় এই গ্রন্থগুলো মধ্য থেকে দেশে বিদেশে পঞ্চতন্ত্র চাচা কাহিনী জলে ডাঙ্গায় এগুলো সব ভ্রমণ কাহিনী এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তোমরা যে নীলনদ আর পিরামিডের দেশ যে পাঠটা পড়ছো এই পাঠটা জলে ডাঙ্গায় নামক ভ্রমণ কাহিনী থেকে সংকলিত হয়েছে এই লেখকের মৃত্যু হয় উনিশশো সালে আমরা এতক্ষণ সৈয়দ মুস্তফা আলী সম্পর্কে জানলাম এবার আসো নীলনদ আর পিরামিডের দেশ এই ভ্রমণ কাহিনীতে কি কি শব্দ আছে যা তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে আমি এক এক করে শব্দগুলোর অর্থ তোমাদেরকে বলছি নিষ্প্রভ শব্দের অর্থ হলো প্রবাহহীন দীপ্তিহীন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দেওয়া আছে আবজাব গিজগিস ঠাসা ঠাসি ভূতুরে ভূত প্রেত সম্পর্কিত রহস্যময় জাত বেজাত নানা জাতি কেরাভান এটি বাংলা অর্থ হলো কাফেলা অতি রমণীয় মানে কি খুব সুন্দর নিষ্কৃতি মানে কি রেহাই নিস্তার অব্যাহতি কীর্তিস্তম্ভ এর মানে হলো মহৎ অবদান স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধ বা সৌধ হুরমুর ঠেলা ঠেলি করে ঢোকা বা বের হওয়ার ভাব নির্দেশক পূর্বাভাস ভাবী ঘটনার সংকেত যা ঘটবে তার সংকেত গন্ডা শব্দের অর্থ কি চারটি এটি আঞ্চলিক ভাষা বা গ্রামীণ পটভূমিতে খুব ব্যবহৃত হয় চন্দ্রাস্ত তোমরা সূর্যাস্ত শব্দটা খুব শুনে থাকো কিন্তু চন্দ্রাস্ত শব্দটা মনে হয় এই প্রথম শুনছ তাই না চন্দ্রাস্ত হলো চাঁদের অস্ত যাওয়া তামাম শব্দটার অর্থ হলো সমস্ত পুরো অরুণোদয় সূর্যের উদয় অরুণ মানে সূর্য কেবারে শব্দের অর্থ হলো কি নাচ ঘরে ইংরেজিতে বলা হয় ডান্স হল ফকটে মানে ফাঁক তালে কোন এক সুযোগে মমি কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত মৃতদেহ এ হলো শব্দার্থ এই পাঠ থেকে আমরা এই শব্দার্থ গুলো অবশ্যই জানব এবার আসো তোমাদের এই পাঠ্য বইতে বহু নমুনা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে সমাধান করে দিচ্ছি প্রশ্ন এক কোন দেশকে পিরামিডের দেশ বলা হয় অপশন আছে ক সুদান খ সৌদি আরব গ ইরান ঘ মিশর সঠিক উত্তর মিশর দুই নম্বর প্রশ্ন সৈয়দ মুস্তফা আলী কায়রোকে নিশাস শহর বলেছেন কেন অপশন ক রাতে আলোকিত শহর দেখতে পাওয়া যায় বলে খ কায়রোর রাস্তা খাবারের গন্ধে ম ম করে বলে গ এমন চেহারার আর কোনো শহর দেখেনি বলে ঘ রেস্তোরা ক্যাফেগুলো খ তেরি গিজ গিজ করে বলে সঠিক উত্তর তোমরাও মনে হয় বলতে পারছো সঠিক উত্তর ঘ রেস্তোরা ক্যাফেগুলো খ তেরি গিজ গিজ করে বলে এবার একটি উদ্দীপক দিয়ে প্রশ্ন বহু নির্বাচনী প্রশ্নের মধ্যে উদ্দীপক তৈরি করে কিছু প্রশ্ন তৈরি করা হবে তার নমুনা হলো এখানে উদ্দীপকটি পরে তিন ও চার নং প্রশ্নের উত্তর দাও উদ্দীপকটা হলো বাংলাদেশের কুয়াকাটার নয় নাবিরাম দৃশ্য দেখে সকলেই মুগ্ধ হয় এর সূর্যোদয়ের অপরূপ সৌন্দর্য উষার আকাশ আকাশের নজর কারা রং যেমন মন ছুঁয়ে যায় তেমনি ভাবে সূর্যাস্তের মহময় বর্ণিল রূপ হাতছানিতে ডাকে এ হলো উদ্দীপক এই উদ্দীপকের আলোকে দুটি প্রশ্ন করা হয়েছে তিন নম্বর প্রশ্ন উদ্দীপকটি নীলনদ আর পিরামিডের দেশ ভ্রমণ কাহিনীর সাথে কোন দিক থেকে অধিকতা সাদৃশ্যপূর্ণ অপশন ক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খ আলোর খেলা গ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ঘ সাগর পাড়ের দৃশ্য অবশ্যই তোমরা সঠিক উত্তর পেয়েছ সঠিক উত্তর হলো ক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবারে চার নম্বর প্রশ্ন 
সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি মানুষের মনে রোমান সংখ্যায় ওয়ান প্রফুল্লতা আনে দুই ভ্রমণ বিলাসী করে তিন কল্পনা বিনাশের জন্ম দেয় নিজের কোনটি সঠিক অপশন ক এখানে তোমাদের পাঠ্য বইতে ভুল দেখাচ্ছে অপশনগুলো আমি সঠিক করে বলবো ক এক ও দুই খ এক ও তিন গ দুই ও তিন ঘ এক দুই ও তিন সঠিক উত্তর কোনটি নিশ্চয় জানতে পেরেছ সঠিক উত্তর এখানে তিনটি তথ্যই সঠিক সেজন্য সঠিক উত্তর হবে ঘ এক দুই ও তিন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এত গেল পাঠ্য বইয়ের নমুনা প্রশ্ন এখন আমি তোমাদের কাছে অতিরিক্ত বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করা যাবে বা তোমাদের পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে এবং চারটি করে অপশন দেওয়া হবে এখানে আমি শুধু প্রশ্ন আর সঠিক উত্তর কি এরকম আরো অতিরিক্ত দশটি বহু নির্বাচনী মূলক প্রশ্ন তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি প্রশ্নগুলো আছে উত্তরগুলো আমি বলে যাব কোনো ভয় নেই এবারে দেখো প্রশ্ন এক সৈয়দ মুস্তফা আলী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন আমরা যে আলোচনা করেছি সেই আলোচনার মধ্যে থেকেই উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি সৈয়দ মুস্তফা আলী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন আসামের করিমগঞ্জে প্রশ্ন দুই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রম্য রচয়িতা কে আমাদের আলোচনাতে নিশ্চয় উঠে এসেছে সঠিক উত্তর হবে সৈয়দ মুস্তফা আলী প্রশ্ন তিন সৈয়দ মুস্তফা আলী কার সান্নিধ্যে লেখাপড়া করেন নিশ্চয়ই তোমরা একটু আগেই জেনেছ সঠিক উত্তর হবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে পাঁচ বছর তার সান্নিধ্যে তিনি লেখাপড়া করেছিলেন প্রশ্ন চার নীলনদ আর পিরামিডের দেশ ভ্রমণ কাহিনীটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত নিশ্চয় জেনেছ আমার আলোচনাতে সঠিক উত্তর জলে ডাঙ্গায় নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে প্রশ্ন পাঁচ লেখক কোন বন্দরে পৌঁছালেন অর্থাৎ এতক্ষণ লেখক পরিচিতি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে এখন তোমাদের প্রশ্ন করা হচ্ছে মূল পাঠ থেকে মূল পাঠের প্রথম প্রশ্ন পাঁচ নম্বরে লেখক কোন বন্দরে পৌঁছালেন আমরা ভ্রমণ কাহিনী শুরুতেই আমরা জানতে পেরেছি তিনি সুয়েজ বন্দরে পৌঁছেছিলেন সুয়েজ বন্দর হলো পৃথিবীর একটা কৃত্রিম একটা বন্দর যেখানে সুয়েজ খাল কৃত্রিম ভাবে খনন করা হয়েছে জাহাজ চলাচলের জন্য মিশরের বিখ্যাত একটা কৃত্রিম বন্দর সেই হলো সুইজ বন্দরে তিনি পৌঁছিয়েছিলেন গল্পের শুরুতেই লেখক এই তথ্যটা দিয়েছিলেন এরপরে দেখো ছয় নম্বর প্রশ্ন লেখক কায়রো শহরে কখন পৌঁছালেন নিশ্চয় তোমরা আমার যে আগের ক্লাস করেছ সেখান থেকে এই উত্তরটা পেয়ে গেছ অলরেডি লেখক কায়রে শহরে কখন পৌঁছিয়েছিলেন উত্তর রাত এগারোটায় প্রশ্ন সাত মিশরীয় রান্না কার মামাতো বোন তোমরা সেই আলোচনাতেও জানতে পেরেছ মিশরীয় রান্না কার মামাতো বোন লেখক বলেছিলেন ভারতীয় রান্নার মামাতো বোন প্রশ্ন আট লেখক চোখের সামনে কয়টি পিরামিড দেখেন সঠিক উত্তর তিনটি এই তিনটি পিরামিডের পিরামিডের তথ্য দিয়েছিলেন লেখক যে পৃথিবীর বিখ্যাত কীর্তি স্তম্ভ সেই তিনটি পিরামিড দেখেছিলেন প্রথম চোখের সামনে নয় নম্বর প্রশ্ন পিরামিড তৈরি করতে কত লোকের কত বছর সময় লেগেছিল এখানে দুটি তথ্য একসঙ্গে উঠে এসেছে তোমরা নিশ্চয়ই আমার ক্লাসে জানতে পেরেছ যে পিরামিড তৈরি করতে কত লোকের কত বছর সময় লেগেছিল কত লোক এই তিনটি পিরামিড তৈরি করেছিল বড় পিরামিডটা তৈরি করতে এক লক্ষ লোক লেগেছিল এক লক্ষ লোক আর কত সময় লেগেছিল বিশ বছর অনেক সময় এই বিশ বছর সময় লেগেছিল এই পিরামিড তৈরি করতে এক লক্ষ লোকের দশ নম্বর প্রশ্ন এবং শেষ প্রশ্ন এটি মমি শব্দের অর্থ কি তোমরা নিশ্চয়ই আগের ক্লাসে জানতে পেরেছ এই ক্লাসের শব্দ অর্থ টিকাতেও জানতে পেরেছ যে মমি শব্দের অর্থ হলো কৃত্রিম ভাবে সংরক্ষিত মৃতদেহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা 
আমরা এতক্ষণ নীলনদার পিরামিডের দেশ লেখক পরিচিতি এবং মূল পাঠের আলোকে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন কিভাবে হবে তা জানলাম এবং পাঠ্যবের নমুনা প্রশ্নের উত্তর সমাধান করলাম এবং আরো কি কি অতিরিক্ত প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসতে পারে সে ধরনের প্রশ্ন আমরা ফাইন্ড আউট করেছি এবার আসো তোমাদের বাড়ির কাজ দেব বাড়ির কাজ হিসেবে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমি কিছু শব্দ উল্লেখ করেছি এই পাঠ থেকেই আবজাব কেরাভান কীর্তি স্তম্ভ গন্ডা চন্দ্রাস্ত কেবারে ফোকটে মমি এখানে আটটি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে তোমাদের বাড়ির কাজ হলো উল্লেখিত আটটি শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করো তোমরা অবশ্যই বাড়িতে এই বাড়ির কাজটা করবে এবং ক্লাস শুরু হলেই অবশ্যই বাড়ির কাজটি তোমার বিষয় শিক্ষকে দেখাবে আর এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য সেটা হলো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি এই ক্লাসটা আবার দেখতে চাও তাহলে খুব একটা সহজ একটা রাস্তা আছে সে উপায়টি হলো কিশোর বাতায়নে রেজিস্ট্রেশন করে তোমরা এই ক্লাসটি আবার পুনরায় দেখতে পারবে আর সেখানে কুইজ প্রতিযোগিতার একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তুমিও সেখানে অংশগ্রহণ করে নিজেকে যাচাই করতে পারবে যাকে বলা হয় আত্ম যাচাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এই ক্লাসের মধ্যে দিয়েই নীলনদ আর পিরামিডের দেশ ভ্রমণ কাহিনীটি শেষ হলো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবে